Okay, next is electromotive force, internal resistance and potential difference by using terminal voltage VT is equal to EMF minus IR. Masih ingat lagi tak? Uh, okay, bila masa uh, terminal voltage ni akan sama dengan EMF, bila tak ada current through, uh, through, maksudnya bila open switch and tak ada current flow through internal resistance, maka tak ada potential drop by internal resistance. So, yang kat sini akan jadi kosong. That's why bacaan terminal akan sama dengan bacaan EMF. So example 7, the battery has an EMF of 9 volt and internal resistance of 6 ohm. Determine the potential difference across its terminals when it's supplying a current of 0.5 ampere. Okay, jadi nak bacaan apa? Dia nak bacaan potential difference across terminal. So as you know that bacaan terminal adalah VT is equal to EMF minus IR. Equation you kena faham eh. Kalau you baca yang ini... This one is voltage uh, across terminal Ataupun kita boleh kata ini sama juga dengan voltage across external resistance Okay, ini adalah bacaan EMF This one Okay, yang ini adalah potential across internal resistance inside the battery Okay, so sekarang kita nak cari potential different across terminal So inilah yang kena jadi sebagai subjek So EMF kita adalah 9 volt and then minus with current flow in the circuit is 0.5 and then times with internal resistance is 6 ohm okay so you will get voltage terminal is equal to 6 volt nampak tak voltage terminal uh, 6 volt kenapa 6 volt sebab dia tak akan sama dengan EMF because dia ada potential drop by internal resistance okay alright so next B the maximum current which the battery could supply. Ah masih ingat perkataan saya sebut maximum current. Apa yang kita nak dapat bila kita buat untuk maximum current V is equal to IR. Disebabkan supply kita ni adalah constant eh. Supply kita untuk case ni adalah constant sebab kita tak remove bateri. Okey, jadi untuk dapatkan current yang maximum resistance kena minimum. Jap eh saya buat semula lah jap. Okey, ohm's law V equal to IR. So, I is equal to V over R. Okay, untuk dapatkan current maximum, resistance you kena kurang. Resistance ni kita panggil untuk external resistance lah. Sebab apa? Sebab internal resistance kita tak boleh korek. Tak boleh korek keluar. Faham tak? Ah, Tak boleh korek keluar. Jadi, kita tengok balik equation EMF. Okay, kan V terminal sama dengan EMF minus IR kan? Okay, kat sini kita nak maximum current. Jadi, kita susun formula ni EMF is equal to I kejap okay, EMF is equal to V terminal ok minus IR bukan minus lah V terminal plus IR ok jadi V terminal ni sama juga maksudnya dengan V across resistor iaitu IR resistor ni apa? resistor maksudnya yang ni lah oh, tak ada gambar ok resistor tu maksudnya apa? yang external external kat bawah tu Okay, tu adalah V terminal sama juga dengan V across resistor lah iaitu bacaan V terminal akan sama dengan bacaan V across resistor bila kita close switch lah. Okay, so letak EMF dia 9 and then V terminal kalau you tak faham pekat, uh, tentang ni you boleh tengok balik video saya. Okay, so V terminal ni kita boleh kembangkan IR dan plus with IR kecil. Jadi 9 I kita factorize so R besar plus dengan R kecil. So, R besar means external resistance Dan small R ni is uh, internal resistance So, kita dapatkan I maximum Kita kena assume that R is equal to zero Sebab kita nak buang semua external Sebab because kita dapatkan R yang berkurang Untuk dapatkan maximum current R ni sebolehnya you reduce se, You buang lah sebanyak mungkin ha, Macam tu lah Perkataan senang kan Okay, 9 I max so R ni adalah kosong lah Internal resistor kita boleh buang Sebab dia dalam bateri eh Okay jadi letak je lah 6 ha, So dapatlah jawapan dia I maximum Is equal to 1.5 1.5 Ampere Okay Okay example 8 We have car battery EMF 12 volt And the internal resistor 1 ohm the external resistor resistance is 5 ohm is R besar 
Connected in series with the battery and shown in figure. Determine the reading of the ammeter and voltmeter if the both meter are ideal. So kat sini you kena faham eh. Yang ni adalah terminal. So dia baca terminal lah VT. Iaitu dia baca oleh voltmeter. Dan voltmeter juga dia boleh baca laluan besar ni. Okay yang ni dia baca yang atas ni. Yang ni dia baca yang bawah ni. So kalau yang kait dengan bawah ni. Maksud litar daripada sini ke sini. Dia baca voltage across resistor. External resistor. So VR lah. So kat sini boleh assume that VR nilainya sama dengan V terminal. Okay bila switch is close. Tapi tak sama dengan bacaan EMF. Sebab apa? Sebab ada current flow dalam ni. Maka dia akan wujud voltage across internal resistance. Okay. So dia nak bacaan emitter. Means that bacaan current lah. Okay so EMF is equal to I. External resistance plus with internal resistance. So EMF is 12. I nak cari. So R besar is 5. Small R is 1. So current flow is 2.0 ampere. Okay next is the reading of voltmeter. You boleh kira dua benda voltmeter punya reading. So first you boleh cari daripada V terminal is equal to. Okay V terminal is equal to EMF minus with IR. Okay, current through internal resistance mesti ada potential drop by internal resistance. So, EMF 12. So, tolak dengan I dia adalah 2 ampere darab dengan 1 ohm. So, you akan dapat 10 volt. It's same when we use V terminal sama dengan V across resistor, external resistor. So, VR is equal to I R besar. So, I adalah 2 darab dengan R capital R. Maksudnya R besar adalah external resistor is 5. So, you will get the value of volt Uh, volt meter ataupun reading of volt meter adalah also equal to 10 volt so terbukti eh nilainya adalah ah uh, sama bila switch is close sebab ada potential drop ataupun current flow dalam internal resistor so kita boleh tulis lah potential drop by R kecil. So, maksudnya internal resistance.